എക്സലൻ്റ് ഗാറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആനന്ദ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ ഇ ഡേറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ നോക്കാം ഒരു തീയതിയിൽ നിന്നും ഇത്ര മാസം മുൻപിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലേക്കോ ഉള്ള തീയതി കണ്ടെത്താനാണ് ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഒരു ഡേറ്റിൽ നിന്നും എൻ മന്ത്സ് ഫ്യൂച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിലോ ഉള്ള ഡേറ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റുകൾ ലോൺ ബോണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷനുള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് മന്ത്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഏത് തീയതിയിൽ നിന്നാണോ ഇത്ര മാസം മുൻപിലേക്കോ പുറകിലേക്കോ ഉള്ള തീയതി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എത്ര മാസം മുൻപിലേക്കോ പുറകിലേക്കോ ഉള്ള ഡേറ്റാണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് മന്ത്സ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇനി ഈ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു തീയതി പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും കൃത്യം അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ മന്ത്സ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന തീയതി റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും കൃത്യം അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാലുള്ള തീയതിയാണ് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇനി പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാസം മുൻപിലേക്കുള്ള തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ലിൽ മൈനസ് അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ മന്ത്സ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാസം മുന്നിലേക്കുള്ള തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് മൈനസ് അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫങ്ഷൻ പതിനൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതി റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് മാസം മുന്നിലേക്കുള്ള തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സെല്ലിൽ പതിനെട്ടെന്ന സംഖ്യ എൻ്റർ ചെയ്തു ഈ ഫോമില താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയതി ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇതേ തീയതിയിൽ നിന്നും രണ്ട് വർഷം മുന്നിലേക്കുള്ള തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ സെല്ലിൽ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന സംഖ്യ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോമില താഴത്തെ സെല്ലിലേക്ക് ഓപ്പ് ചെയ്യുന്നു പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്നും രണ്ട് വർഷം മുന്നിലേക്കുള്ള തീയതിയാണ് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇനി ഈ രണ്ട് തീയതികളോട് നോക്കാം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും കൃത്യം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ സെല്ലിൽ ഒന്നെന്ന സംഖ്യ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഇ ഡേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോമ മന്ത്സ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതി റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും കൃത്യം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തീയതിയാണ് മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫങ്ഷൻ മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന ത
അതായത് ഒരു ഡേറ്റിൽ നിന്നും എൻ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഫ്യൂച്ചറിലോ പാസ്റ്റിലോ ഉള്ള മാസത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ കണ്ടെത്താനാണ് എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് മന്ത്സ് എന്ന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഈ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ലിൽ ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് സംഖ്യ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന് തീയതി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്നും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതി റിട്ടേൺ ചെയ്തു പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ തീയതിയാണ് ഈ തീയതിക്ക് തൊട്ടടുത്ത മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ മാസമാണ് നവംബർ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ തീയതിയാണ് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇനി പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഒരു മാസം മുന്നിലുള്ള മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ തീയതി റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ലിൽ മൈനസ് ഒന്നെന്ന സംഖ്യ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന് തീയതി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ഈ തീയതിയിൽ നിന്നും ഒരു മാസം മുൻപിലുള്ള മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം കണ്ടെത്താനായിട്ട് മൈനസ് ഒന്നെന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ മുപ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന തീയതി റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തീയതിയിൽ നിന്നും ആ തീയതി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം കണ്ടെത്താനായിട്ട് എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷനിലെ മന്ത്സ് എന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം എന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുക പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന തീയതി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ പൂജ്യം എന്ന വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ ഈക്വൽ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന തീയതി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ മന്ത്സ് എന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പൂജ്യം എന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ പതിനഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ ഈക്വൽ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ പതിനഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെന്ന തീയതിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ തീയതിയാണ് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ഡേറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക തുടർന്ന് വീഡിയോ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ്